afisa habari wa klabu ya Ryan Sports ya Rwanda ambayo Hamadi Ndikumana alikuwa akitumikia kama kocha msaidizi Gwakaya Olivia ametaja kile kinachoaminika kwamba ndio chanzo cha kifo chake. Amesema kwamba uh, Ndikumana amefariki kutokana na kile kinachosadikiwa kuwa ni ugonjwa wa moyo. Amenukuliwa akisema kwamba alisikia maumivu makali kifuani akaomba soda ya baridi wakamletea na alipomaliza kunywa tu kidogo akatapika na akaishiwa pumzi na ndipo akakata kauli sasa uchunguzi unaendelea zaidi ili kuja kupata ile taarifa rasmi kutoka hospitali ambayo itaeleza nini hasa chanzo cha kifo cha Hamadi Ndikumana lakini pia mwanasoka mwenye asili ya Rwanda ambaye anachezea hapa Tanzania Haruna Nyonzima ameeleza kile ambacho alikuwa na kifahamu kuhusiana na historia ya marehemu hapa amenukuliwa na website ya EA TV akisema Ndikumana hakuwa mgonjwa bali kwa taarifa nilizopokea ni kwamba alianza kuumwa na kichwa baada ya kumaliza mazoezi jana jioni. Alidhani ni maumivu ya kawaida kwamba na baadaye atakwisha lakini baadaye yalimzidia na kuamua kwenda hospitali na ndipo alipofariki usiku wa kuamkia leo. Ameongeza ninachofahamu mimi Ndikumana alikuwa na maradhi ya moyo lakini nikipata taarifa zaidi kutoka kwa watu waliopo nyumbani nitajua zaidi nini chanzo lakini ndio hivyo kama alivyosema msemaji ama afisa habari wa klabu ya Round Sports ya Rwanda ambayo ndiko maana alikuwa kocha msaidizi ni kwamba ugonjwa wa moyo ndio unasadikika kwamba uh, ndio chanzo cha kifo cha Hamadi ndiko maana ni habari kubwa sana ni pengo kubwa sana kutokana na kuondoka kwa Hamadi ndiko maana kwa sababu ya ni mtu ambaye ni maarufu uh, sio kuzingatia kwamba alikuwa amemwoa Irene Woya na ndoa yao ilikuwa ni maarufu sana lakini pia katika ndoa hiyo aliweza kufanikisha kupata mtoto wa kiume ambaye anaitwa Krish kwa hiyo Krish amepoteza baba. Tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki na wale wote ambao wameguswa na msiba huo. Taarifa zaidi zinaendelea kutoka, tutaendelea kujuza pindi zinapopatikana. Subscribe kwenye channel hii ya SNS ili kuendelea kupata taarifa zaidi.